আমাদের পর্বটিকে একটি আলোচনা হিসেবে নিন এটা সাংবাদিকতার নিন্দে অথবা প্রশংসা নয় এটা শেষ দশ বছরে ভারতীয় সাংবাদিকতার পরিস্থিতির ভালোমন্দ তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা অনেক সংবাদপত্র আছে যেগুলি ব্যতিক্রম আবার অনেক এরকমও আছে যারা নয় কথা তোলা বিভিন্ন বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরা এটাই আমাদের লক্ষ্য আমরা কথা শুরু করেছি বটে কিন্তু এই বিষয়ে শেষ কথা আমাদের হোক এটা আমরা কখনোই যাই না ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে ভারত হলো সব থেকে বড় দেশ যেখানে গণতন্ত্র দেখা যায় এই গণতন্ত্রের কিছু স্তম্ভ আছে এগুলো নিয়ে বারবার অনেক কথা হয়েছে তবে প্রধান তিনটি যে স্তম্ভকে আইডেন্টিফাই করা হয় সেগুলো হলো লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি অর্থাৎ বিধানিক প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থা মানুষের ভালোর জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করা হয় তারপর মানুষের ভালোর জন্যেই সেই নিয়মগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবার এই নিয়মগুলো ঠিকঠাক ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কি না এতে মানুষের ভালো হচ্ছে কি না তার দিকে নজর রাখা হয় আর যারা এই নিয়মগুলো মানছেন না তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয় এইটা হলো বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক মানে আইডিয়াল সিচুয়েশনে এরকমটাই হওয়া উচিত কিন্তু এই গণতন্ত্রে আরেকটা স্তম্ভের কথা বারবার উঠে আসে ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি আর এই ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি হল মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যম কেন তার কারণটা হচ্ছে বাকি তিনটে স্তম্ভে যদি কোথাও ঘুণ ধরে মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমের কাজ হল সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরা সংবাদ মাধ্যম সত্যিটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরে আর সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া এই তথ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে মানুষ বিভিন্ন রকম ডিসিশন নেন যেমন ধরুন রাজনৈতিক ডিসিশন মানে তারা ঠিক করেন যে প্রধানমন্ত্রী কে হবে বা মুখ্যমন্ত্রী কে হবে বা এমএলএ কে হবে মিডিয়ার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে দেশের কোথায় বন্যা হচ্ছে বা ভূমিকম্প হচ্ছে বা কত মানুষ মারা গেছেন বা পেট্রোলের দাম কতটা বেড়েছে কোন ম্যাচে কে জিতেছেন এইগুলো এছাড়া মিডিয়া আমাদেরকে জানায় যে কোনো রাজনৈতিক দল কত টাকার কার চুপি করেছে বা এক বছরে কোনো শাসক দল কি কি কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কতটা করেছে এবং এখনও কতটা বাকি আছে এই জন্যেই মিডিয়া ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ এই জন্যেই মিডিয়াকে বলা হয় ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন ভারতের স্বাধীনতার আগে যে সময় স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে বিশিষ্ট কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী সংবাদপত্র খুলেছিলেন কারণ তারা সত্যিটাকে মানুষকে জানাতে চেয়েছিলেন তারা জানাতে চেয়েছিলেন যে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ ইংরেজ সরকার কিভাবে ভারতের শোষণ করছে কিভাবে দেশের মানুষকে মারছেন আর এই ট্রেন্ডটাই স্বাধীনতার পরেও বজায় থাকে আর মিডিয়া ভারতের গণতন্ত্রের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় তখনকার রাজনৈতিক দল বা শাসক দল জানতেন যে কোনো খবর মানুষের সামনে পৌঁছানো থেকে আটকানোর জন্য সবার আগে মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করতে হয় তাই এমার্জেন্সির সময় ইন্দিরা গান্ধী সবার আগে মিডিয়ার গলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ছিল বা শাসক দল ছিল তারা ভালো সাংবাদিকদেরকে রীতিমতো ভয় পেতেন কোনো অন্যায় করলে তারা চাপে থাকতেন তার কারণ হলো পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড এই কথাটা তারা খুব ভালোভাবে জানতেন কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আমি কিন্তু বারবারই বলছি জানতেন বুঝতেন বা করতেন এখন জানেন করেন বা বোঝেন এই কথাটা বলছি না তার কারণটা হল মিডিয়ার গত দশ বছরে সত্যি কথা বলার ক্ষমতাটা কোথাও একটা খর্ব হয়ে গেছে মিডিয়ার যে সাহস ছিল সেটা আর নেই কিন্তু এরকম কেন হয়েছে যাদের কলমের খোঁচায় একসময় সরকার বদলে যেতে পারত তাদের আজকে এই অবস্থা কেন আজকে এই প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমাদের পর্ব পর্ব শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি আমরা সব জানি এমনটা নয় তবে হঠাৎ যদি উঠল কথার টিমে যেসব সদস্যরা আছেন তারা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো মিডিয়ায় কাজ করেছেন তাই আমরা আপনাদের সামনে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে মিডিয়া কিভাবে কাজ করে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব মিডিয়ার তিনটে প্রধান ভাগ আছে প্রথমটা হলো প্রিন্ট মিডিয়া যার আন্ডারে পরে খবরের কাগজ বা পত্রিকা তারপরে ব্রডকাস্ট মিডিয়া অর্থাৎ টেলিভিশন এবং রেডিও আমরা টেলিভিশনের কথাই বেশি বলবো কারণ রেডিওটা আস্তে আস্তে ইরেলিভেন্ট হয়ে যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া অর্থাৎ অনলাইনে আমরা যে সমস্ত ওয়েবসাইট বা নিউজ পোর্টাল দেখি সেগুলো এই তিনটে নিয়েই আমরা পর্ব করব। আজকে আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো প্রথমেই প্রিন্ট মিডিয়া নিয়ে প্রিন্ট মিডিয়াতে সাংবাদিকতার মৃত্যু কেন হচ্ছে আস্তে আস্তে সেই নিয়েই আজ আমাদের পর্ব প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বলতে গেলে যে কথাটা সবার আগে বলতে হয় সেটা হলো সংবাদপত্র মিডিয়ার ভিত যে কোনো বড় গ্রুপকে দেখুন টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে এবিপি দৈনিক ভাস্কর দৈনিক জাগরণ এদের সবার ভিত এবং উৎস কিন্তু সংবাদপত্র সংবাদপত্র দিয়েই সবটা শুরু কিন্তু সংবাদপত্রের কথা বলতে গেলে আমরা একটা জিনিস বারবার ভুলে যাই সেটা হলো সংবাদপত্র কিন্তু একটা ব্যবসা 
আমরা যতই সাংবাদিকতার কথা বলি সাংবাদিকদের কথা বলি সত্যের কথা বলি খবরের কথা বলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবচেয়ে বড় কথা হলো সংবাদপত্র একটা ব্যবসা যে কোনো ব্যবসায় কি হয় আপনি কিছু একটা দেন এবং তার বিনিময় আপনি মুনাফা এক্সপেক্ট করেন সংবাদপত্রেরও কিন্তু তাই আপনাকে একটা সার্ভিস প্রোভাইড করা হচ্ছে আপনাকে খবর দেওয়া হচ্ছে এবং তার বিনিময় সংবাদপত্রের মালিকরা মুনাফা এক্সপেক্ট করেন এইখানে একটা কথা বলি আপনি একটা খবরের কাগজ কিনছেন পাঁচ টাকা দিয়ে একটা খবরের কাগজের প্রোডাকশন কস্ট কিন্তু পাঁচ টাকার থেকে অনেক বেশি প্রোডাকশন কস্ট ইনক্লুডস লেবার কস্ট ট্যালেন্ট কস্ট আরও অনেক কিছু যাই হোক সেসব টেকনিক্যালিটিতে যাব না মোদ্দা কথাটা হল আপনার হাতে একটা খবরের কাগজ দিয়ে সেটাতে শুধুমাত্র খবর দিয়ে এবং তার বিনিময় পাঁচ টাকা নিয়ে একটা খবরের কাগজের কোম্পানি চলতে পারে না এবং চলেও না কিন্তু তাহলে এই কোম্পানিগুলো চলে কি করে এই কোম্পানিগুলোর মুনাফা বা টাকা আসে বিজ্ঞাপন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে এইখানেই শুরু হয় আমাদের প্রথম যুদ্ধটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভার্সেস নিউজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলছি আপনাদের হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে আপনারা যেভাবে খবরের কাগজটা হাতে পান সেইভাবেই কিন্তু কাগজটা প্রথম থেকে তৈরি হয় না প্রথমে যারা খবরের কাগজে কাজ করেন তাদেরকে একটা খালি পাতা দেওয়া হয় তারপর তারা এবং সিনিয়ররা মিলে ঠিক করেন যে কোন পাতায় কোন খবর যাবে কোনটা দু কলমে যাবে কোনটা তিন কলমে যাবে এটা হলো ফার্স্ট ড্রাফট এই ফার্স্ট ড্রাফটটা তৈরি হয় যেদিন খবর কাগজ বেরোবে তার আগের দিন সন্ধেবেলা অর্থাৎ শুক্রবার আপনি যে খবরের কাগজটা হাতে পাবেন সেই খবরের কাগজে কোন খবর থাকবে কিভাবে থাকবে সেটা ঠিক হয় তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা এবার এই ফার্স্ট ড্রাফটটা প্রায় চেঞ্জ হতে থাকে তার কারণ হলো অ্যাড আসে একটা করে অ্যাড যখনই আসে তখনই নিউজ ড্রপ করতে হয় মানে এই পেজে এই অ্যাডটা আছে তাহলে এই নিউজটাকে বাদ দিয়ে দাও কিংবা এই অ্যাডটাকে জায়গা দিতে হবে তাহলে বরং এই নিউজটাকে ছোট করে দাও কিংবা এটাকে একেবারে লাস্ট পেজে ঠেলে দাও এবার এতে কি সাংবাদিকতায় চোট লাগে লাগে সীমিত জায়গা তাতে সীমিত কিছু খবর সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিতে হয় খবর বাদ দিতে হয় তাতে সাংবাদিকতায় চোট লাগে কিন্তু সাংবাদিকরাও মানুষ তাদেরকেও করে খেতে হবে এইটা বলেই এতদিন চলছিল এই যুক্তিটাই এতদিন চলছিল এবং এটা সবাই মেনেও নিয়েছিল কিন্তু গত দশ বছরে সংবাদপত্রের অবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা বিজ্ঞাপন অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে আগে একটা সময়ের পরে আর অ্যাড নেওয়া হতো না এডিটার ইন চিফ সংবাদপত্রের মালিককে বলে দিতেন যে ধরুন নটার পরে আর অ্যাড নেওয়া যাবে না কারণ এর পরে যদি অ্যাড নেওয়া হয় তাহলে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর বাদ দিতে হবে আমি খবরটা মানুষের সামনে নিয়ে যেতে পারবো না অতএব এরপরে আর অ্যাড নেওয়া যাবে না কিন্তু এখন খুব কম এডিটার ইন চিফেরই এই কথাটা বলার ক্ষমতা আছে কারণ তাদের ওপর অনেক প্রেশার থাকে তাদেরকে বলা হয়েছে আপনাকে আগে অ্যাড নিতে হবে তারপর যদি জায়গা থাকে তাহলে খবর যাবে বিজ্ঞাপন এবং সংবাদপত্র নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন একটা তথ্য আপনাদেরকে জানানো উচিত সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে কোটি কোটি টাকার ডিল হয় আর এই ডিলগুলো হয় রিটেনার হিসেবে অর্থাৎ টাকাগুলো ধাপে ধাপে আসে আর এর মাঝখানে যদি কোথাও কোনো বেগরবাই ঘটে তাহলে এই কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেলও হয়ে যেতে পারে কীরকমভাবে হয় এটা যেমন ধরুন একটা নিউজ পেপারের নাম রাইমস অফ ইন্ডিয়া আর একটা কোম্পানির নাম রতঞ্জলি এই রতঞ্জলি আর রাইমস অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার একটা ডিল হয়েছে ডিলটা কি না আগামী পাঁচ মাস রাইমস অফ ইন্ডিয়ার সমস্ত পাবলিকেশানে রতঞ্জলির সব প্রোডাক্টের অ্যাড দেওয়া হবে এবার তিন মাস পরে জানা গেল রতঞ্জলি অত্যন্ত জালি একটি কোম্পানি এরা প্রচুর মানুষকে ঠকিয়েছে প্রচুর নিম্ন মানের প্রোডাক্ট বাজারে নিয়ে এসেছে এবং তার ফলে প্রচুর মানুষের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাহলে রাইমস অফ ইন্ডিয়া কি এই অন্যায়ের খবরগুলো ছাপাবে প্রথমেই যে প্রশ্নটা তারা করবে সেটা হচ্ছে এই খবরগুলোকে কি অ্যাভয়েড করা যায় মানে ধামা চাপা দিয়ে দেওয়া যায় এর উত্তর যদি না হয় তাহলে এরা কি করবে একটা প্যাকেজ তৈরি করবে একটা প্যাকেজ তৈরি করে রাতঞ্জলির এই খবরগুলো এমনভাবেই ছাপাবে যাতে অত্যন্ত মহান অপরাধ খুব নিরীহ লাগবে এইভাবেই ব্যবসা বা একটা ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করে আর এই সমস্ত ডিসিশন কিন্তু নেন খবরের কাগজের মালিক আগেই বলেছি বিজ্ঞাপনই হচ্ছে খবরের কাগজের সব অতএব যারা টাকা দিচ্ছে যারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কি করে লেখা যাবে তাহলে তো আর সেই বিজ্ঞাপন আসবে না টাকা পয়সা আসবে না তাহলে এই ব্যাপারে কি কারোর কিছু বলার নেই যদি একেবারে শেষ কথাটা বলি তাহলে না নেই কিন্তু এর মাঝে একটা যুদ্ধ আছে আর সেই যুদ্ধটা হলো নিউজ এডিটার ভার্সেস খবরের কাগজের মালিক একটা সংবাদপত্রের এডিটার ইন চিফ আর একটা সংবাদপত্রের মালিক কিন্তু দুটো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দুজন আলাদা মানুষ সংবাদপত্রের মালিক সংবাদপত্রকে দেখেন
এবং ব্যবসার লড়াই অর্থাৎ এই এডিটোরিয়াল এবং ম্যানেজমেন্টের লড়াইটা কিন্তু আজকের নয় এটা বহু দিন ধরে চলে আসছে কিন্তু আগে এই লড়াইতে এডিটোরিয়াল অর্থাৎ সাংবাদিকরা উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারতেন তারা বলতে পারতেন যে কারোর বিরুদ্ধে যদি খবর হয় সেটা যদি ম্যানেজমেন্টের পছন্দ নাও হয় তাহলেও তারা সেই খবরটা ছাপাবেন কারণ সেই খবরটা মানুষের জানা খুব দরকার আজকে সেটা আর হয় না তার কারণ মানুষ খবরের কাগজ কিনে আর খবর পড়েন না খবরের কাগজগুলো অত্যন্ত ধুকে ধুকে চলছে আর সেগুলো কিন্তু খবরের জন্য চলছে না চলছে বিজ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর টাকার জন্য তাই আজকে যদি ম্যানেজমেন্ট বলে যে এই কোম্পানি বা এই ব্যক্তি টাকা দিয়েছেন অ্যাড দিয়েছেন অতএব এর বিরুদ্ধে কোনো খবর ছাপা যাবে না একজন এডিটার সেই জায়গায় উঠে তার বিরোধিতা করতে পারেন না ম্যানেজমেন্ট থেকে বলে দেওয়া হয় এর বিরূপ হলে আপনি এই নিউজ পেপার ছেড়ে চলে যেতে পারেন কিন্তু এই অ্যাডটা যাবে এবং এনার বিরুদ্ধে কোনো খবর ছাপা হবে না তাই আজকে সাংবাদিকদেরকে ম্যানেজমেন্ট যতটা সুতো ছাড়ে তারা ততটাই ঘুরিয়ে ওড়াতে পারেন আর এইভাবেই সব দোষ কিন্তু সাংবাদিকদের হয় না কিছু দোষ পরিস্থিতির হয় কিন্তু তাহলে কি সব সাংবাদিক ধোয়া তুলসী পাতা না সেটা একেবারেই নয় আর এইখানেই আসে আমাদের তৃতীয় যুদ্ধ পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন ভার্সেস নিউজ এটা জানুন কি না জানুন মানুন কি না মানুন প্রত্যেক মিডিয়া হাউসের একটা পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন থাকে কেউ সেটা পুশ করে কেউ করে না প্রত্যেক নিউজ পেপারের মালিক এবং সাংবাদিকদের কিছু পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন থাকে কেউ তার দ্বারা খবরকে প্রভাবিত হতে দেন কেউ দেন না আরেকটা কথা হলো জলে থেকে কেউ কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস করে না আগে কিন্তু এই সাহসটা সাংবাদিকরা করতেন আগে কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা শাসক দলের বিরুদ্ধে কোনো খবর ছাপার সাহসটা তারা করতেন তার কারণ তাদের সঙ্গে প্রশাসন থাকতো তাদের সঙ্গে মানুষ থাকতো তারা সিকিউরিটি পেতেন তারপর সেই খবরের ভিত্তিতে যা যা কাজ করার দরকার সেই কাজটাও হতো আজকে কিন্তু সেটা হয় না আজ যদি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির এগেনস্টে কোনো সাংবাদিক খবর করেন তাহলে রাতের অন্ধকারে তিনি খুন হয়ে যান তার কাছে কোনো সিকিউরিটি থাকে না একটা সত্যি কথা মানুষকে বলার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবা নিজের পরিবারের জীবনকে বিপন্ন করা এটা কে করতে চায় আর এটা করতে চায় না বলি আজকাল সাংবাদিকরা একটা পলিটিক্যাল কাভার নিয়ে নেন মানে পলিটিক্যাল পার্টি তাদেরকে রক্ষা করবে এরপরে শত্রুতা যদি না করে তাহলে এরপর কি আসবে বন্ধুত্ব পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে কি হবে প্রথমেই যেটা বললাম একটা পলিটিক্যাল কাভার পাওয়া যাবে সিকিউরিটি পাওয়া যাবে এরপর আপনি রিটায়ার করলে আপনি আরও অনেক কিছু পেতে পারেন মানে আপনি একটা সিট পেতে পারেন আপনি রাজ্যসভার এমপি হয়ে যেতে পারেন কিংবা আপনি যখন কাজ করছেন আপনার ক্যারিয়ারে আপনি প্রচুর ব্রেকিং নিউজ প্রচুর এক্সক্লুসিভ বাইটস পেতে পারেন কারণ সেই পলিটিক্যাল পার্টি খবর এনে আপনাকে দেবে আরেকটা যেটা কথা সবার ওপরে আসে সেটা হলো ব্যবসা এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ব্যবসা এনে দেয় তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় আগের বছরের খবর খুললে দেখতে পাবেন বিজেপি এবং কংগ্রেস আগের বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে আমাদের মমতা ব্যানার্জির সরকারও কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ করে অ্যাড দেন বিভিন্ন স্পেশাল অকেশানে দেখবেন বিভিন্ন নিউজ পেপারে ফ্রান্ট পেজ এবং ব্যাক পেজ ভর্তি করে তার অ্যাড বেরোয় আর এইভাবেই এক একটা নিউজ পেপার কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টির বন্ধু আর আরেকটা পলিটিক্যাল পার্টির শত্রু হয়ে ওঠে খবরের কাগজ এবং বিজ্ঞাপন নিয়ে যখন কথা বলছি এবং আমরা যখন একটা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল তখন আমাদের বাংলারও কিছু কথা বলা উচিত আগে একটা স্বীকারোক্তি আমরা কেউ এই হঠাৎ যদি উঠল কথা টিমের কোনো সদস্য বাংলা কোনো নিউজ পেপার বা নিউজ চ্যানেলে কাজ করিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলে কাজ করেছি তবে সেটা খুবই কম সময়ের জন্য কিন্তু কিছু কিছু জিনিস বাংলার খুব চোখে খটকায় সারদা গ্রুপ আর সুদীপ্ত সেনের নাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সুদীপ্ত সেন চিট ফান্ড করে একটা গোটা এম্পায়ার তৈরি করেছিলেন আর সেই এম্পায়ারের খুব বড় একটা জায়গা জুড়ে ছিল তার মিডিয়া গ্রুপ এই মিডিয়া গ্রুপের আন্ডারে এক হাজার জন জার্নালিস্ট কাজ করতেন এবং প্রায় আটটা মতো নিউজ পেপার এখানে পাবলিশ করা হতো এর মধ্যে ইংলিশ নিউজ পেপার ছিল বেঙ্গল পোস্ট বাংলা ছিল সকালবেলা একটা উইকলি ম্যাগাজিনও ছিল পরমা যেটা চালাতেন অপর্ণা সেন এবার এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লক্ষ্য করুন এক হাজার জন জার্নালিস্ট তাদের কারুর এটা চোখে পড়েনি যে এখানে টাকাটা কোথা থেকে আসছে সুদীপ্ত সেনের এই মিডিয়া গ্রুপে এই খবরের কাগজ নিউজ চ্যানেলে এত জার্নালিস্ট তারা কেউ কখনো ভেবে দেখেননি যে টাকাগুলো কোথা থেকে আসছে হ্যাঁ মানছি নিচের টায়ারে যারা ছিলেন তাদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয় কিন্তু যারা উঁচু পোস্টে ছিলেন যারা এক্সিকিউটিভ লেভেলে ছিলেন তারাও কোনো দিন এটা খতিয়ে দেখেননি তাদের মনে কোনো দিনও প্রশ্ন জাগেনি বাইরে যে সব জার্নালিস্টরা ছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য নিউজ পেপার বা নিউজ চ্যানেল সেখানকার যারা জার্নালিস্ট তাদেরও কোনো দিন মনে হয়নি যে এইভাবে একটা নিউজ চ্যানেল বা একটা
তিনি একটা চিট ফান্ড থেকে টাকা পয়সা রোজগার করতেন আর তারপর তিনি সেই টাকা দিয়ে নিউজ পেপার খুলে ফেললেন এইবারে তার চিট ফান্ডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেই নিউজ পেপারগুলোতেই যাচ্ছে এবং বছরের পর বছর মানুষ সেগুলো দেখছে তাদের মনে হচ্ছে এই নিউজ চ্যানেলে নিউজ পেপারে যখন আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখছি তখন এগুলোর নিশ্চয়ই একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে একজন কন আর্টিস্ট নিজের যে কন অর্থাৎ নিজের চিট ফান্ড সেখান থেকে টাকা পেয়ে নিউজ পেপার নিউজ চ্যানেল খুলে সেখানে তার চিট ফান্ডেরই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে এতটা ভেবে ফেলাটা বোধ আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু এটাই তার সব থেকে বড় স্ক্যাম এটাই তার সব থেকে বড় কন এই যে লড়াইয়ের কথা আমরা এতক্ষণ ধরে বললাম আমরা কিন্তু একবারও বলছি না যে এই লড়াইগুলো আজকের এই লড়াইগুলো বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে কিন্তু শেষ দশ বছরে এই লড়াইগুলো খুব প্রকট হয়েছে খুব কদর্য হয়েছে এবং তার ফলে সাংবাদিকতার যে অবস্থা হয়েছে সেটাও খুব চোখে লাগার মতো এই লড়াইগুলো করতে করতে সাংবাদিকতা কতদিন বেঁচে থাকবে সেটা বলা মুশকিল এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের গুতো ব্যবসার খোঁচা আর পলিটিক্যাল চাপ সহ্য করে নিউজ পেপারগুলো কতদিন সার্ভাইভ করবে সেটাও বলা মুশকিল একবার খুব বিখ্যাত একটা খবরের কাগজের মালিক বলেছিলেন আমরা বিজ্ঞাপন বেচি তারপর জায়গা থাকলে খবর যাই হোক আজকে অনেক কিছুই বলা হলো খবরের কাগজ এবং সাংবাদিকতা নিয়ে আবার অনেক কিছু বাদও পড়ে গেল তবু আজকে আমরা খবরের কাগজের কথা বলা থেকে এখানেই থামবো এর পরের পর্বে আমরা কথা বলবো টেলিভিশন জার্নালিজম নিয়ে পরের পর্বটা আপনারা কালকেই দেখতে পাবেন এটা একটা গোটা সিরিজ এবং আমরা চাইবো যে আপনারা সব কটাই ফলো করুন আর তারপর আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানান আশা করি আমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে এখন মিডিয়া হাউস কিভাবে চলছে কোনটা হচ্ছে কেন হচ্ছে কি হচ্ছে এগুলো আপনাদের কাছে একটু পরিষ্কার হবে কালকে দেখা হবে টেলিভিশন জার্নালিজমের কথা নিয়ে ভালো থাকবেন অনেক সাংবাদিক আছেন যাদের নিয়ে আমরা গর্বিত অনেকেই এরকম আছেন যারা আমরা জানি নিজেদের কলমের জোরে সত্যিটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন কোনো একদিন কোনো একদিন কোনো একদিন দুঃখের বিষয় হলো অনেক দিন ধরে সেই কোনো একদিনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না 